good morning students today we are going to discuss types of optical fibers the optical fibers are classified into two types as shown in figure as shown in chart as shown in chart below open can they open on the chart no man show pinch in the optical fibers and we two types on the two types of class faces are you have in touch with them इधर चार्ट अम्मा ये चार्ट लो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोड्स बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडे ये ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोड्स अंडे नंबर ऑफ मोड्स में तो बेस है ये क्लासिफाई जैसे रू इनको का कैटेगरी एंड अंडे बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिव उनके ना क्लासिफाइजेस ने इन्हें भी इधर ये नी टाइप्स हैं इन्हें टू टाइप्स हैं मार्टा आ टू टाइप्स इन्हें ये इन्हें फर्स्ट सिंगल मोड फाइबर नेक्स्ट इधर मल्टी मोड फाइबर एमएमएफ सिंगल मोड फाइबर ने मु एस एम एफ फन ने मु मल्टी मोड फाइबर ने मु एमएमएफ फन नेक्स्ट बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन र अब इधर देंटे स्टेप इंडेक्स फाइबर, नेक्स्ट ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, उनके ने जीए, यस सही आंटनम, जी आई आंटनम, ग्रेड इंडेक्स फाइबर ही थी चार तन माता, उनके ने दिन ही ये मानो वीड करेंची एक्सप्लेन ज्यादा डिस्कस ज्यादा किन्तु चोरने, फर्स्ट दी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं माय भी पुणे चेपे दी एग्जाम पॉइंट ऑफ यूलो नहीं थे वेरी वेरी इनका इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इनके ना जाहिर तौर पर मेरे रास्ते को निराश कर पड़ो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स बेचे रहा नंबर ऑफ मोड्स अनंगता इनका डांस असल बेसिकल नंबर ऑफ मोड्स एंड राशन दरवाजा इधर आएंगे। व्हेन ये लाइट रे इज लॉन्च्ड येट वन एंड द लाइट प्रोपगेट्स थ्रू द फाइबर कोर इन डिफरेंट पार्ट्स। ईच पार्ट इस कॉल्ड ये मोड। उनके लाइट प्रोपगेट ये पार्ट ने मन में मानता हूँ मोड डंटा हूँ। ओके ना? दन के नाम द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोड्स ऑफ प्रो on the basis of number of modes of propagation the fibers the optical fibers optical fibers are classified into two types optical fibers in two types of classifiers are first one is smf second one is mmf first the smf one to enter to them सिंगल मोड फाइबर मेरे डायग्राम्स इम्पोर्टेंट हूँ डायग्राम्स ड्राइज़ दाने बटे ना मेरे राय चु एग्जांपल इंटर फील होने थे डायग्राम्स ड्राइज़ इन नीटिगा इधर कोर इधर कोर है ना मटक रास सेक्शन का बटा लगान पे स्तुन हमने की ये लाभ इतने टेंटे एग्जांपल पेन पेन नों देगा दा इधर को � नेटे पुरु रेड कलर लो बाग तिक के रेड कलर लो कंपिस्ट ना दी कोर अनुमातम उनके ना कोर नेक्स्ट दान छुट्टू कुछ दान करने कुछ लाइट का कंपिस्ट लाइट कलर रेड कलर लो कंपिस्ट ना दी क्लाइडिंग क्रास सेक्शन लगा उन्चर उनके ना अंधे का ना लगान पिस्ट ना दी ये कोर योग का डायामीटर यंता अंटे फाइव माइक्रोमीटर 70 micrometer सुनते हैं ये इधर single mode fiber लो देर को रिंच रिस्क कर चाहे दम इन single mode first point इन single mode fiber only one mode can propagate through the fiber इन single mode fiber only one mode can propagate through the fiber fiber कौन दा ओके ओके mode propagate होते हैं the single mode fibers are more suitable for long distance communications सिंगल मोड फाइबर्स ने भी मोर चोट बोल दिए निकलने टें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का ने कोई दौरान ट्रैव कम्युनिकेशन चाहिए यार ने कंपलसरी का सिंगल मोड फाइबर्स ने भी बागा चोट बोल लांटा बट फैब्रिकेशन इज 
वेरी डिफिकल्ट अं कास्टली का दीन ओक फैब्रिकेशन अने फैब्रिकेशन एफ बीआरसीए टीएन फैब्रिकेशन इज वेरी डिफिकल अंड कास्टली डिफिकल दी तैयार चेयट कष्ट मरी एक्व कास्ट उ नैक्स्ट पॉइंट इट हाज स्माल फोर डयामीटर फाइव मैक्रोमीटर फाइव मैक्रोमीटर्स अंत चला स्मा कदा अंकनी इट हाज स्मा फोर डयामीटर अंड हई क्लांग डयामीटर हई क्लांग डयामीटर उ अद्ते सी मैक्रोमीटर्स सी मैक्रोमीटर्स ओके सिंगि मूड फैबर्स नैक्स्ट मल्टी मूड फैबर्स अंटो चुद मल्टी मूड फैबर्स सिंगि मूड फैबर्स इक वर को मैं चुप्ता नैक्स्ट मल्टी मूड फैबर अंटेट चुद अंतना सिंगि मूड फैबर मल्टी मूड फैबर का डिवजन चस्पा कदा क्लासीफाई चस्ता इप्ड सिंगि मूड फैबर मैं ने वरुक नैक्स्ट मल्टी मूड फैबर से एम एम एफ डयाग्रम चूँ को दाने कटे डयामीटर एक्वे डयामीटर एक्व सैजो उर वे वर के फारटी मैक्रोमीटर्स अदे क्लांग डयामीटर वे वर की सैवी मैक्रोमीटर्स जीरो मैक्रोमीटर्स ओके कोर क्लांग इधी मल्टी मूड फैबर्स चूँ मल्टी मूड फैबर यह विधा उपाँ इन फस्ट पाइंट चूँ एम एम एफ हाज लज को डयामीटर फारट मैक्रोमीटर्स अंड क्लांग डयामीटर इज सी मैक्रो क्लांग डयामीटर एम सी को डयामीटर फारट उ यह बम लाश इन मुल्टी मल्टी मूड फैबर नंबर आफ् मूड कैन प्रापगेट थ्रू दि फैबर फैबर नंबर आफ् मूड प्रापगेट होती इन मल्टी मूड फैबर नंबर आफ् मूड कैन प्रापगेट थ्रू दि फैबर ओके फेर मल्टी मूड अंटे एन मूड नंबर आफ् मूड नंबर आफ् मूड कैन प्रापगेट थ्रू दि फैबर नैक्स्ट थर्ड पॉइंट मल्टी मूड फैबर्स आर् नाट सूटबल फर् लांग डिस्टेंस कम्यूनिकेषन लांग डिस्टेंस कम्यूनिकेषन सच सच टीवी चानल टीवी चानल सच टीवी चानल मल्टी मूड फैबर्स अने लांग डिस्टेंस कम्यूनिकेषन की सूटबल का मल्टी मूड फैबर्स अने दट सूटबल फर् लांग डिस्टेंस कम्यूनिकेषन ओके सच टीवी चानल टीवी चानल को लांग डिस्टेंस कम्यूनिकेशन उबी वीट की मैं मल्टी मूड फैबर्स अभी सूटबल का नैक्स्ट दि फैब्रिकेशन आफ् मल्टी मूड फैबर ईज डिफिकल ईज डिफिकल अंड अंड सो फैबर ईज नाट कास्टली मल्टी मूड फैब्रिकेशन मल्टी मूड फैबर ओक फैब्रिकेशन लस डिफिकल तक तक कष्ट तो कूड़कनदी अंकनी अंत कास्ट उ ओके फैबर इज़ नाट कास्टली इंकना इक्ट वरकू सिंगि मूड फैबर अंड मल्टी मूड फैबर्स अंत वी आर् डिस्क बेस्ड आंबर आफ् मूड आपटिकल फैबर क्लासीफिकेसन अन्ट अंत बेस्ड आंबर आफ् मूड्स मेद बेस नंबर आफ् मूड्स मेद बेस आपटिकल फैबर्स एन विधाल क्लासीफारो वाट मैं ने एसएम एफ एम एम एफ गुरी मैं ने नैक्स्ट नैक्स्ट चार चूँ इक मैं ने इकड़वर ने नैक्स्ट चूँ बेस्ड आिफ्राक्टिव इंडेक्स इधर ने बेस्ड आिफ्राक्टिव इंडेक्स स्टेप इंडेक्स फैबर ग्रेडेड इंडेक्स फैबर गुरी मन ने दीन गुरी डिस्क नैक्स्ट सैकंड क्लासीफिकेसन आफ फैबर्स बेस्ड आ रिफ्राक्टिव इंडेक्स बेस्ड आ रिफ्राक्टिव इंडेक्स रिफ्राक्टिव इंडेक्स मेद बेस फैबर्स क्लासीफिकेसन एटो चुदा बेस्ड आ रिफ्राक्टिव इंडेक्स बेस्ड आ रिफ्रा बेस्ड आिफ्राक्टिव इंडेक्स फैबर्स आर् क्लासीफाइड ऐस फस्ट वन स्टेप इंडेक्स आपटिकल फैबर सैकंड वन इज ग्रेडेड इंडेक्स आपटिकल फैबर ओके ना मल्ली रिफ्राक्टिव इंडेक्स मेद बेस मल्ल टू टाइप फैबर्स क्लासीफाई चार स्टेप इंडेक्स आपटिकल फैबर ने ग्रेडेड इंडेक्स आपटिकल फैबर्स फस्ट दि स्टेप इंडेक्स आपटिकल फैबर्स अंत एट चुदा इन दिस् आपटिकल फैबर दि रिफ्राक्टिव इंडेक्स इज यूनिफाम थ्रूट दि कोर को अंड क्लांग अंड अंडर गो ए स्टेप चेज ऐट दि कोर् क्लांग इंटरफे स्टेप इंडेक्स आपटिकल फैबर्स अंत इन चाल क्लारी डेफिनेशन लाशार 
ఈ ఆప్టికల్ ఫైబర్లో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుంది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుందంటే యూనిఫామ్గా ఉంటుందంట కోర్ దగ్గర త్రువుడిది కోర్ త్రువుడిది కోర్ త్రువుడిది కోర్ కోర్ దగ్గర ఏ పాయింట్ దగ్గర చూసిన రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది యూనిఫామ్గా ఉంటుంది అని మనం చెప్తున్నాం ఇంకా నువ్వు కోర్ దగ్గర మరియు ఇంకా క్లాడింగ్ దగ్గర కూడా అంతే క్లాడింగ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుందంట అంటే యూనిఫామ్గానే ఉంటుంది అని అర్థం ఓకేనా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ యూనిఫామ్ త్రూఅవుట్ ది కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ అండ్ అండర్ గోస్ ఏ స్టెప్ చేంజ్ అండ్ అండర్ గోస్ ఏ స్టెప్ చేంజ్ ఎట్ ది కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకేనా స్టెప్ చేంజ్ అదేవిధంగా స్టెప్ చేంజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఆ ప్రాపగేషన్ మనం చూసినట్లయితే ఒక స్టెప్ వైజ్గా ఉంటుంది అనమాట కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఇంకనే కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర స్టెప్ వైజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండమ్మ ఈ డయాగ్రామ్లో రే ప్రాపగేషన్ డయాగ్రామ్ ఇది రే డయాగ్రామ్ ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇలా స్టెప్ వైజ్గా అనమాట ఈ ప్రాపగేషన్ మీరు గమనించినట్లయితే ఒక స్టెప్ ఇది ఒక స్టెప్ నెక్స్ట్ స్టెప్ స్టెప్ ఓకేనా ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేసింది అనదర్ ఎండ నుంచి ఓకేనా ఇలా చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి కోర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ క్లాడింగ్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సేమ్ అంట ఇంకలాగానే ఉంటాయి అట్ ద సేమ్ టైం రే ప్రాపగేట్ అయ్యేటప్పుడు కూడా స్టెప్ చేంజ్ అవుతుంది అందుకని దీని స్టెప్ ఏమ అందుకని వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే స్టెప్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ అంటాం ఎందుకని అండర్ గోస్ ఏ స్టెప్ చేంజ్ అట్ ది కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకే నెక్స్ట్ మరి స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ మళ్ళీ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ అన్నాం కదా మళ్ళీ ఈ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్లోని టూ టైప్స్ ఉంటాయి అవి ఒకటి సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ సెకండ్ది మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ ఓకేనా సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ అండర్ గోస్ ఏ స్టెప్ చేంజ్ అట్ ది కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అన్న స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఓకేనా ఇవి ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ నెక్స్ట్ మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ అని మనం రాస్తాం అనమాట ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏ సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము సింగిల్ మో సెంగి సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ అంటే ఏంటి ఆ డయాగ్రామ్స్ ఏంటి అన్నది ఒకసారి చూడండి ఇది క్రాస్ సెక్షన్ క్రాస్ సెక్షన్ వచ్చేవరకు కోర్ క్లాడింగ్ కోర్ యొక్క డయామీటర్ ఎంతో ఇక్కడ రాసాం ఎయిట్ టు టెన్ మైక్రోమీటర్స్ మ్యూ ఎం అని రాసాము నెక్స్ట్ క్లాడింగ్ యొక్క డయామీటర్ ఇది కదా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు కాబట్టి క్లాడింగ్ యొక్క డయామీటర్ సిక్స్ టు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మైక్రోమీటర్స్ ఓకేనా ఇది మిడిల్లో ఈ యాక్సెస్ని మనం ఇలా గీసాము నెక్స్ట్ ఇది వచ్చే వరకు ఎలా ఉంటుంది ఆ ప్రాపగేషన్ అంటే ఇట్లా ఈ స్టెప్స్ వైజ్గా ఉంటుంది స్టెప్స్ వైజ్గా ఉంటుంది అందుకని ఇలా గీసాను స్టెప్ ఇండెక్స్ సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్లు ఇలా మరి సింగిల్ మోడ్ రే ప్రాపగేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం రేస్ ఇది ఇది క్లాడింగ్ ఇది క్లాడింగ్ నెక్స్ట్ ఇది కోర్ వైట్ కలర్లో ఉండదంతా కోర్ దీనిలో రే ప్రాపగేషన్ రే అనేది ఆప్టికల్ ఫైబర్ లోపలికి ఆప్టికల్ ఫైబర్లో ఉన్న కోర్ లోపలికి ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది ఇలా ఎంటర్ అయ్యి ఇలా రే రే ప్రాపగేషన్ అని రాసాం అంటే ఇక్కడ సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ గురించి చెప్తున్నాం కాబట్టి ఎన్ని పాత్స్ ఉన్నాయి అంటే ఓన్లీ వన్ పాత్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇంకనే ఇది సింగ్ సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ గురించి ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ పాయింట్ దీనిలో నుంచి తీసుకుని రాసి ఇట్ హ్యాస్ స్మాల్ కోర్ డయామీటర్ ఎయిట్ టు టెన్ మైక్రోమీటర్స్ ఎయిట్ టు టెన్ మైక్రోమీటర్స్ అండ్ క్లాడింగ్ అండ్ క్లాడింగ్ అండ్ క్లాడింగ్ డయామీటర్ ఈజ్ సిక్స్టీ టు క్లాడింగ్ డయామీటర్ ఈజ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మైక్రోమీటర్ సిక్స్టీ నుంచి సెవెంటీ మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది క్లాడింగ్ డయామీటర్ అయితే అని రాసాము నెక్స్ట్ ఓన్లీ వన్ మోడ్ కెన్ ప్రాపగేట్ అండ్ సిగ్నల్ డిస్టోర్షన్ డు నాట్ టు టేక్ ప్లేస్ 
ఓన్లీ ఒక మూ వన్ మోడే కాబట్టి అసలు డిస్టోర్ అవ్వడం డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఏమీ ఉండదు అనమాట అందుకని సింగిల్ మూడ్ సింగిల్ సిగ్నల్ డిస్టోర్షన్ ఈ డు నాట్ టేక్స్ ప్లస్ సిగ్నల్ డిస్టోర్షన్ అనేది ఏమి ఉండదు అని రాశారు నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ మెయిన్లీ యూజర్ ఇన్ సబ్మెరైన్ కేబుల్ సిస్టమ్ మరి ఈ సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ని దేనిలో ఉపయోగిస్తారు అంటే సబ్మెరైన్ కేబుల్ సిస్టంలో సబ్మెరైన్స్ అంటే తెలుసు కదా ఓషన్స్లో ఉండే సబ్మెరైన్స్ అవి కేబుల్ సిస్టంలో ఉపయోగిస్తారు అంటే అక్కడ కమ్యూనికేషన్ చేయడానికి ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ది మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ ఈ మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ డయాగ్రామ్ చూడండి కోర్ డయామీటర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ మల్టీ మోడ్ అనగానే కోర్ డయామీటర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం మల్టీ మోడ్ అంటే సింగిల్ మోడ్ అంటేనేమో కోర్ డయామీటర్ తక్కువగా ఉంటుంది మల్టీ మోడ్ ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుందంటే ఎక్కువ పాత్స్ వెళ్ళాలి కాబట్టి ఎక్కువ రేర్స్ వెళ్ళాలి కాబట్టి కంపల్సరీగా కోర్ డయామీటర్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఇక్కడ కోర్ డయామీటర్ వచ్చేవరకు ఈ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ మైక్రోమీటర్స్ నెక్స్ట్ క్లాడింగ్ డయామీటర్ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ మైక్రోమీటర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా స్టెప్ చేంజ్ లాగా ఇలా మనం గీస్తాం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ రే ప్రాపగేషన్ రే ప్రాపగేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది చూద్దాము ఓకేనా ఇది ఏంటిదంటే కోన్ ఈ కోన్ లాగా ఉంటుంది అంటే లైట్ అనేది అలా ఎంటర్ అవుతుందని చెప్పడం కోసం దానిలో ఈ కోన్లో ఉన్నాయి మాత్రమే లోపల రిఫ్లెక్షన్స్ జరపగలవు అనమాట అవి మాత్రమే ప్రాపగేట్ అవ్వగలవు అందుకని అలా రాశాను నేను ఓకే ఇది క్లాడింగ్ అమ్మ షేడ్ చేసింది షేడ్ చేసిన రీజన్ క్లాడింగ్ ఇదేంటిదంటే కోర్ ఎక్కువ డయామీటర్ ఉంటుంది కదా అందుకని కోర్ అనమాట ఇది మొత్తం ఈ కోర్లోనే రేస్ అనేవి ప్రాపగేట్ అవటం మనం చూస్తాం ఇది ఫస్ట్ రే స్ట్రైట్గా ఉన్నది దీని వెంబడి ఫస్ట్ రే రాసాం సెకండ్ రే వచ్చే వరకు ఇది 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 సెకండ్ రే థర్డ్ రే థర్డ్ రే వచ్చే వరకు ఇది అందుకని త్రీ అని రాశాను నేను ఇది థర్డ్ రే ఓకేనా ఇక్కడ సిగ్నల్ డిస్టర్ ఎక్కువ సిగ్నల్స్ ఎక్కువ రేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిగ్నల్ డిస్టోర్షన్ ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు సిగ్నల్ డిస్టోర్షన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా ఈ మల్టీ మోడ్ షేప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ అనగానే ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ గీయాలి ఇంతకుముందు సింగిల్ మోడ్ అయితేనేమో ఇది సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ అయితేనేమో ఇవి రా ఇవి గీస్తాము నెక్స్ట్ మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ అయితేనేమో ఇవి డ్రా చేస్తాం మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ ఇవి డ్రా చేస్తాం నెక్స్ట్ ఈ మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ గురించి మనం చెప్తాం కోర్ డయామీటర్ ఇస్ లార్జ్ అండ్ అండ్ అబౌట్ ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ మైక్రోమీటర్స్ క్లాడింగ్ డయామీటర్ ఇస్ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ మైక్రోమీటర్స్ కోర్ డయామీటర్ వచ్చేవరకు పెద్ద ఎక్కువగా ఉంటుంది అది ఫిఫ్టీ టు టూ హండ్రెడ్ మైక్రోమీటర్స్ క్లాడింగ్ డయామీటర్ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ మైక్రోమీటర్స్ డయాగ్రామ్లో చూపించే విధంగా అవే రాసాం నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ప్రాపగేషన్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ సిగ్నల్ డిస్టోర్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ నెంబర్ ఆఫ్ పాత్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి కాబట్టి సిగ్నల్ డిస్టోర్షన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది కంపల్సరీగా సిగ్నల్ డిస్టోర్షన్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ డేటా లింక్ సిస్టమ్స్ మరి వీటిని దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే డేటా లింక్ సిస్టమ్స్లో ఉపయోగిస్తారు వీటిని మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ని అడ్వాంటేజెస్ ఫస్ట్ది ఈజీ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇవి సింగ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ వలన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఈజీ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ చీపర్ దెన్ చీపర్ దెన్ అదర్ టైప్స్ మిగతా వాటన్నిటికంటే చీప్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ లాంగర్ లైఫ్ టైమ్ దెన్ లేజర్ డయోడ్స్ లేజర్ డయోడ్స్ కంటే ఎక్కువ లైఫ్ టైమ్ ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి నెక్స్ట్ డిజడ్వాంటేజెస్ లోయర్ బ్యాండ్ విత్ హై డిస్పర్షన్ బ్యాండ్ విడిత్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది అంటే కొన్ని ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాత్రం అలో చేస్తుంది తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని హై డిస్పర్షన్ హై డిస్పర్షన్ అంటే ఎక్కువగా డిస్టోర్షన్ డిస్టోర్ట్ అవుతాయి కదా అందుకని హై డిస్పర్షన్ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ థర్డ్ది